En este video exploraremos las cualidades de una fruta que ha viajado desde Asia hasta las mesas del mundo. De batidos a pasteles y de la cocina a la industria nos aporta dulzura y energía. La banana. Conocida también en otros países como banano, plátano, guineo, cambur o gualele, es el fruto comestible de una hierba grande. A estas plantas, que no son árboles, se las denomina plataneras, bananeros, plátanos o bananos. Su hábitat son las regiones tropicales y subtropicales. Las flores son rojas y tienen un aroma agradable. Los frutos se desarrollan en un racimo colgante. Plátano viene del griego antiguo en el que platos significa anchura, en referencia al ancho de las hojas. Una de las teorías dice que la palabra banana proviene del árabe banan, que significa dedo. Por un lado, las bananas dulces se comen principalmente crudas cuando están maduras. A estas las llaman plátano en España, México, Cuba y otros países. Por otra parte están los plátanos más grandes. Por su gran contenido en fécula, deben cocinarse para comerlos, estén maduros o no. Por ejemplo, el plátano macho es una fruta grande, seca, alargada y su piel es gruesa y verde. No se puede comer crudo. Tiene más almidones, por eso es menos dulce, aunque da mucho jugo al cocinarse. Pero las palabras banana y plátano se usan indistintamente en algunos países. La clasificación botánica de las variedades de bananas es muy compleja. En sus orígenes, las bananas tenían semillas, pero debido a la domesticación, es decir, la constante selección de características deseables, las bananas comerciales de hoy son frutos donde las semillas casi no existen. Sus restos son pequeñas botas negras en el interior de la fruta. Aunque solo unas pocas variedades se comercializan, hay más de mil en el mundo. El banano moderno es un cultivo probablemente originario de la región de Indonesia y Malasia. De Asia y Oceanía pasó a África y el Mediterráneo alrededor del siglo V, de donde se extendió a las Islas Canarias en el siglo VI y de las plantaciones de África los portugueses lo llevaron a Sudamérica en el siglo XVI. Las bananas se cultivan en 135 países. El comercio internacional de bananas se concentra en un pequeño número de variedades, como la Cavendish. En este gráfico vemos los 10 mayores productores de banana en el mundo, encabezados por India con 30 millones de toneladas en 2018. La banana es una fruta climatérica. Esto significa que puede seguir madurando después de cosechada. Produce gas etileno, que hace que la fruta se ablande a medida que madura. Las más verdes y menos maduras contienen más almidón. Por otro lado, las bananas amarillas tienen un sabor más dulce debido a mayor cantidad de azúcar. Por esto se puede utilizar etileno para regular la maduración antes de la comercialización. Este gas se aplica en las salas de maduración a temperatura y humedad controladas. En tu casa puedes acelerar la maduración de las bananas envolviéndolas con papel. Si tienes bananas maduras y no las vas a consumir de inmediato, puedes pelarlas, cortarlas en rodajas y congelarlas para usarlas posteriormente, en batidos o para hacer helado de banana. Las bananas son una excelente fuente de potasio, fibra, vitaminas B3, B6, ácido fólico, C. También contienen magnesio, fósforo, manganeso, hierro, zinc y otros nutrientes esenciales. Son una fuente de energía. Gracias a su contenido de azúcares naturales, las bananas son ideales para consumir antes o después de hacer ejercicio, tanto físico como mental, y ayudan a la recuperación muscular, mejoran la digestión y contribuyen a la buena circulación de la sangre, favorecen el buen funcionamiento de la memoria. En Occidente, la forma más simple de consumo es como fruta de postre. En trozos, se incorpora a ensaladas de frutas, gelatinas, bebidas y postres como el banana split. Cocidas, las bananas se usan como acompañamiento, como en el arroz a la cubana y en la suprema Maryland. Las bananas Foster, flambeadas con ron y canela y acompañadas con helado de vainilla, son un postre popular en Estados Unidos. 
Aquí vemos imágenes de otras comidas hechas con plátanos. Este es un plato filipino, hecho con frijoles, pollo y uvad, que es el centro del tallo del plátano. Aquí vemos un curry de Tailandia elaborado con el centro tierno del tallo. La flor de plátano o de banano, conocida como bellota, en Asia se come como una verdura, cruda o cocida. En Latinoamérica, la flor de plátano casi no se encuentra en los mercados. La tonga es un tradicional plato a base de arroz mezclado con maní y alguna carne envuelto en varias hojas de plátano. En algunas recetas asiáticas se usan las hojas como envoltorio para freír, luego se descartan. En varios países se utiliza para envolver tamales. ¿Con qué otros alimentos combinan bien las bananas? Banana con chocolate, nunca falla esta combinación. Pan de plátano con chips de chocolate. Fondue de chocolate con frutas. Las especias que combinan bien con la banana son canela, nuez moscada, jengibre y cardamomo. Los plátanos dan una harina excelente. La harina tostada de plátanos verdes se ha utilizado como sustituto del café. Con los frutos descartados, se produce industrialmente puré de bananas, un alimento para niños. Los chips son copos de banana deshidratada para repostería y cereales de desayuno. Además, se elaboran bebidas alcohólicas. La hoja de banano es enorme y tiene muchos usos en diferentes culturas porque es resistente, flexible, impermeable y decorativa. No se come pero se utiliza como plato para servir comida y se desecha después ya que es biodegradable. En los hornos de barro, las hojas sirven para envolver los alimentos para protegerlos, tapar el horno o revestir sus paredes. Con la fuerte fibra de la hoja seca se hacen tejidos, alfombras, cuerdas, artesanías... En África las hojas de banana también son útiles para almacenar comida e incluso se confeccionan tazas y vasos. Las hojas de plátano fueron históricamente superficie de escritura en muchos pueblos del sur de Asia. Se ha sugerido una relación entre la forma redondeada de las letras de los alfabetos como el birmano. Los escribas usaron formas circulares en su mayoría para no romper las hojas. Hindúes y budistas usan las hojas de bananos como elementos decorativos en eventos religiosos, festividades o bodas. En la industria alimentaria de diversos países tropicales, las hojas sirven como empaque de alimentos, ya que son totalmente biodegradables. De la pulpa del pseudotallo se elabora papel. Generalmente se pela una banana dividiendo la cáscara, como vemos aquí. Otra forma de pelarla es desde el extremo opuesto, o sea, al revés. Se dice que los monos pelan las bananas así. La cáscara generalmente se desecha, pero también tiene varios usos. Se utilizan para producir bioetanol, biofertilizantes, en el tratamiento del cuero, producción de detergentes o como alimento para animales. La piel de banana se ha convertido en un ícono de la comedia porque caerse resulta risueño, pero no para quien se pega el porrazo, claro. Este gag aparecía en dibujos animados e historietas. Resbalarse inspiró un estudio que fue galardonado con el premio IG Nobel de Física 2014 por analizar las propiedades deslizantes de la cáscara. Descubrieron que el pisotón causa el derrame de un gel resbaladizo. El motor de esta investigación es un gran interés por emplear las características de este gel para mejorar articulaciones artificiales, ya que hay gran similitud con la lubricación de los cartílagos. Recordemos que los IG Nobel premian investigaciones científicas curiosas son una parodia estadounidense de los premios Nobel. La banana más exportada del mundo era la Grosse Michel. En los años 50 fue aniquilada por un hongo que causa la enfermedad llamada Mal de Panamá. La variedad actual más común, Cavendish, podría volverse inviable para su cultivo a gran escala en los próximos años por una cepa del hongo que es letal. Esta enfermedad afectó a plantaciones en otros continentes y se teme su llegada a América. Los científicos trabajan en el desarrollo de nuevas variedades de bananas más resistentes para proteger este cultivo crucial. 
Bueno, por ahora concluye este informe. Contanos en los comentarios cómo llaman a la banana en tu país o algún plato típico que te guste. ¡Hasta el próximo video!